historia inicia con el nacimiento del tercer hijo de Homero y resulta ser un niño. Esto no le agrada a Homero y termina cambiándolo por una niña. El problema es que esta dio positivo a maldad y acaba matando al doctor. Es llevada a casa, de ahí le dan el nombre de Maggie. El pedo es que cosas raras suceden a su alrededor. Pasa el tiempo y Maggie cumple su primer año. Ahí Flanders se da cuenta que es un demonio y decide acabar con eso. Y cuando está a punto de hacerlo llegan a impedirlo Él les explica que la niña está maldita Ya que nació con la marca del diablo Maggie se enoja, usa sus poderes y termina matándolos a todos Dando inicio con la caseta del terror número 30 En los años 80 Aquí vemos a Bar jugando con sus amigos videojuegos Al terminar cada quien se va a su casa La cagada es que algo secuestra al pobre Milhouse Sus padres se dan cuenta que no ha llegado Así que su papá se pone todo loco Y comienza a buscarlo por toda la casa La policía va a investigar Y al parecer se perdió en el bosque Al el papá de Milhouse se le ocurre colocar unas luces, por si su hijo está en otra dimensión pueda comunicarse con él. Lisa recibe una llamada de Milhouse y va a decirle a sus amigos que cree que él está en otra dimensión, así que van con este científico para que los ayude. Lisa será quien haga el viaje y así se encuentra con Milhouse, donde habitan unas criaturas extrañas. Ellos huyen para intentar salir, pero son acorralados. Entonces Lisa decide usar sus poderes psíquicos. Luego llega Homero a tirarles paro, porque resulta que el culpable de todo es su jefe y como no hay salida, todos los Simpsons se mudan a esa dimensión. La siguiente historia inicia con Homero en un juego de fútbol Cuando de repente se afixa con una salchicha Y desafortunadamente muere Al llegar al cielo se registra Ahí le dicen que aún no es su tiempo de morir El pedo es que no pueden regresarlo a la vida Ya que como está muy gordo su cuerpo fue rodado Y cayó en el agua El caso es que sí lo revivirán Pero tendrá que usar el cuerpo de alguien más Y esta persona debe estar a punto de morir Entonces le dan a elegir varios cuerpos Y termina eligiendo este Cuando va a ver a su esposa ya no le cree Pero rápido le hace caso Y su vida amorosa comienza a ir mejor pero el gusto no le dura mucho Homero arruina el cuerpo Y como se le hizo feo a Mars Deciden usar otro cuerpo Ahora elige el del jefe del director de Bart Y le dice que debe ponerle puro 10 a su hijo Al final Homero se hace adicto a estar en distintos cuerpos Y termina usando el de su amigo Moe Pero Maggie muere y Moe es ahora su hija En la última historia seguimos a la tía Selma Ella trabaja en la planta nuclear Después de limpiar un rato se va a fumar un cigarrillo Donde vemos que hay muchas cosas raras Hasta que se encuentra con algo que llama su atención Después de un momento los dos comienzan a enamorarse Cuando de repente llegan a decirle que esa noche morirá en nombre de la ciencia Selma se preocupa y llama a Homero para que le haga el paro Y vemos que llega bastante rápido Cuando están por irse son interrumpidos, aunque la libran El problema es que el ejército va tras ellos Y cuando están a punto de ser libres Selma recibe un disparo Y está muriendo entonces la criatura saca su guantelete del infinito y acaba con todos Después cura a Selma y están por irse pero llega Patty a impedirlo Aunque al final se enamora de la otra criatura y juntos viven felices por siempre Y así termina este resumen 